ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിൻ്റെ പുതിയ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളെ പറ്റിയാണ് എൻ്റെ പേര് ജസ്ന ബി വി ഞാൻ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ ഫുൾ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ആ ഒരു ലിങ്ക് അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തും ഇട്ടേക്കാം ആ ഒരു ലിങ്ക് ആ ഒരു ലിങ്കിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഫ്രീ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു എന്താണ് പാർട്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർവ്വരാജ്യ സഖ്യം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാണ് സർവ്വരാജ്യ സഖ്യം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വുഡ്രോ വിൽസൺ ആണ് മറക്കരുത് സർവ്വരാജ്യ സഖ്യം എന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ നിലവിൽ വന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അതുപോലെ അവരുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്തർദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അന്തർദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഇത് അന്തർദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം എന്നത് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ പത്തിന് ആഘോഷിക്കുന്നത് യൂണിസെഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡർ ആര് യൂണിസെഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡർ മില്ലി ബോബി ബ്രൗൺ ആണ് മില്ലി ബോബി ബ്രൗൺ അടുത്തത് ലോക പൈതൃക പട്ടിക പുറത്തിറക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഏതാണ് യുണെസ്കോ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ യു എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് അതായത് പിന്നെ സാംസ്കാരികവും എഡ്യൂക്കേഷണലും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് യുണെസ്കോയാണ് യുണെസ്കോയാണ് ലോക പൈതൃക പട്ടിക പുറത്തിറക്കുന്നത് യുണെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഭാരതീയ നൃത്ത രൂപം കൂടിയാട്ടമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെതാണ് കൂടിയാട്ടം അപ്പോൾ കൂടിയാട്ടം അതുപോലെ മുടിയേറ്റും ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭാരതീയ നൃത്ത രൂപങ്ങളാണ് ലോക ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ലോക ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് മറക്കരുത് ഐ എം എഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് വാഷിങ്ടൺ ഡി സി ആണ് ഐ എം എഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ആ ഐ എം എഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെയും ആസ്ഥാനം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതും പഠിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെൻ്റെ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലം റിയോ ഡി ജനീറോ റിയോ ഡി ജനീറോയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്നത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തത് യു എന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആരാണ് സെയ്ദ് അക്ബറുദ്ദീൻ ആണ് യു എന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സെയ്ദ് അക്ബറുദ്ദീൻ അടുത്തത് യു എന്നിന്റെ സുസ്ഥിര ഗതാഗത വികസന ഉന്നത സമിതിയിലേക്ക് ഉപദേശകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് ഇ ശ്രീധരനാണ് യു എന്നിന്റെ സുസ്ഥിര ഗതാഗത വികസന ഉന്നത സമിതിയിലേക്ക് ഉപദേശകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ മെട്രോ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇ ശ്രീധരനാണ് ചേര ചേര പ്രസ്ഥാനം രൂപവൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം ബന്ധുങ് സമ്മേളനമാണ് ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനം രൂപവൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം ബന്ധുങ് സമ്മേളനമാണ്
അടുത്തത് ബ്രിക്സിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗരാജ്യം ഏതാണ് ബ്രിക്സിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗരാജ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് മറക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന റെഡ് ക്രോസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന റെഡ് ക്രോസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജനീവയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ജനീവയാണ് അടുത്തത് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ജനീവയാണ് ഇനി ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടനയുടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനമായ റോമിലാണ് ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ഇനി ഭൂമിയുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് ആണ് ഭൂമിയുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് ഒപ്പക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം വിയന്നയാണ് മറക്കരുത് എണ്ണ ആയിട്ട് പോകും എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയാണ് ഒപ്പക്ക് ഈ ഒപ്പക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം വിയന്നയാണ് നാറ്റോ സഖ്യത്തിന് ബദലായി രൂപം കൊണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടന ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വാഴ്സ പാക്റ്റ് ആണ് നാറ്റോ സഖ്യത്തിന് ബദലായി രൂപം കൊണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയാണ് വാഴ്സ പാക്റ്റ് വൃക്ഷലതാദികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചതും പിന്നീട് യൂറോപ്പിലേക്കും കൂടി പ്രവർത്തനം വ്യാപിച്ചതുമായ സംഘടനയാണ് ലോബയാൻ വൃക്ഷലതാദികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചതും പിന്നീട് യൂറോപ്പിലേക്ക് കൂടി പ്രവർത്തനം വ്യാപിച്ചതുമായ സംഘടനയാണ് ലോബയാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ളതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇനി ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് കാത്തുകിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അണക്കാഡമിയിൽ എൻ്റെ പേര് ജസ്ന ബി വി എന്നാണ് എൻ്റെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു